Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Riel, c'est Alexis. Aujourd'hui, eh bien, vous l'avez de compris, deuxième interview sur le divan, bah, toujours avec le même invité, puisqu'il est venu quand même aussi pour ça, entre autres. Et ça me fait bien plaisir de recevoir à nouveau Thierry Rodan pour un tout autre sujet, beaucoup plus spirituel cette fois-ci, la, divinis la divinisation, je ne vais pas couper, de l'homme. La divinisation de l'homme, c'est pas facile le français toujours. Voilà, donc il va nous parler de, 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 de tout cela, ça va être très intéressant, comme d'habitude avec Thierry, comment vas-tu euh, Très bien, voilà. C'est un sujet très très passionnant qui me, qui me tient à cœur. J'avais fait un petit peu aussi le, le triple, la triple voie, oui. pour ceux qui regarderont ça. Mais si je vais expliquer tout à fait avec des autres mots, donc ça va être une autre démarche, mais qui est évidemment complémentaire par rapport à l'autre vidéo. Et on conseille bien sûr voilà, cette, cette fameuse vidéo avec l'octuple sentier. Je suppose qu'il y a des ramifications avec tout ça, puisque de toute façon, on le sait, dans toutes les, les, les philosophies, il y a des ramifications. Et on peut, encore une fois, euh, bah, faire un petit peu son, sa petite popote et, et aller écouter tout ça. Voilà, mon cher voilà. Thierry, je te laisse parler. Mais oui, en fait, ici, bon, ça se trouve dans toutes les, les, les voies spirituelles, entre autres dans le christianisme, aussi par exemple dans dans l'église orthodoxe, mais je vais partir sur l'hindouisme, parce que je pense que l'hindouisme, c'est une métaphysique qui est extrêmement complète et qui explique vraiment bien les, les, les mécanismes. Alors, je suppose que tout le monde connaît un petit peu les, les sept chakras. Mmh. Et euh, on a un chakra de base, hein, le chakra racine, qui a combien de pétales Tu le sais, combien de pétales Je ne sais plus. Eh bien, il, en a, il a, il a quatre, quatre pétales. dans le. Et en fait, le, le nombre quatre va être très, très important dans, dans l'hindouisme. Il y a par exemple les, les quatre âges de la vie. Oui. Bon, on peut les diviser, bon, je, bon, les périodes je ne sais pas exactement, ben, divisons même en 25, on va dire en 25 ou en 21, peu importe. Euh, eh bien, la, les premières parties de sa vie, on est ce qu'on appelle un apprenti, un apprentissant, un apprentissage. On va à l'école, il y a l'école primaire, l'école secondaire, c'est comme ça, un apprenti. Et puis après, on va dire que de 21 à 42 ans à peu près, ou de 25 ans à 50 ans, on est dans l'hindouisme, dans ce qu'on appelle les gens de la vie active. Donc on a un métier, on a des enfants, on achète sa maison, voilà. Donc c'est la période très active de, de, de la vie. Et puis on commence déjà une période de, de pré-retraite. Hein, donc euh, voilà. Aussi une... Et puis après, malheureusement, on termine un peu ce qu'on avait appelé l'hiver de sa vie. Donc on pourrait dire qu'il y a le printemps de la vie, il y a l'été de la vie, il y a l'automne de la vie, où je suis, je pense. C'est la pré-retraite ou la retraite. Et puis malheureusement, ou heureusement, il y a aussi, c'est comme ça, c'est un cycle, hein, c'est un cycle tournant, il y a la période de la vieillesse qu'on appelle le stade des renonçants. Donc les gens commencent à rassembler toute leur expérience de, de, de la vie pour s'apprêter à la libération, ce qu'ils appellent moksha, la libération, la grande libération. Bon, maintenant, on peut être renonçant n'importe quand, hein. on ne doit pas attendre d'être vieux pour commencer à renoncer, au, on va le voir dans les quatre objectifs cette fois-ci de la vie. Donc il y a toujours les quatre, les quatre pétales. Dans la vie, il y a aussi quatre grands objectifs. Et en fait, euh, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas un objectif qui est vraiment supérieur à l'autre. Les quatre objectifs sont dits nobles, ils sont, ils sont tout à fait légitimes. Ce qui est parfois dans le christianisme, je trouve un peu moins. Le premier, par exemple, c'est la vie matérielle. Mais oui, il faut, il faut trouver euh, la, des moyens de manger, il faut trouver un endroit chaud, il faut trouver un, un toit. Il y a, il y a, la vie matérielle, si tu veux, dans, dans l'hindouisme, elle n'est pas du tout conçue comme quelque chose d'inférieur. Non, c'est quelque chose de normal. Mmh. On doit s'occuper de, de, de trouver de la nourriture. Dans la journée, il faut aller au magasin, il faut faire des courses. C'est tout à fait normal. On est nous-mêmes matériels, d'ailleurs. Hein. Oui, voilà. voilà. Donc la, la matérialité n'est pas voilà. vue comme non. mauvaise. Voilà, la deuxième point, c'est Kama, c'est la vie des plaisirs. Mmh. Les loisirs, les plaisirs, même les plaisirs de la chair, les plaisirs sexuels, les plaisirs aussi de tendresse, les plaisirs de la musique, les plaisirs du dessin. Toute forme de recherche, de sensation dans le plaisir est vue comme légitime. Puis, il y a ce qu'on va appeler le, le rôle social. Donc, et tout le monde est différent. Il y a des gens qui veulent faire chirurgien, il y a des gens qui veulent être manuels, il y a des gens qui veulent travailler le bois, d'autres veulent travailler les métaux, certains veulent faire du commerce maritime, d'autres veulent faire euh, voler dans les airs, être aviateur. Certains veulent être chirurgiens, d'autres médecins, euh, instituteurs ou prêtres, enfin tout, tout, tout objectif et qui peut changer aussi. Hein. Et ouais. puis on en a plusieurs. Une mère de famille va avoir le rôle de la mère de, 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 de famille, mais elle peut aussi être secrétaire dans une entreprise ou, et on change. Hein. Toi, on peut être, je ne sais pas moi, chirurgien en journée et euh, devenir coach de tennis euh, le soir. Ouais, informaticien, intervieweur. Voilà. Donc euh, on a... C'est important dans les deux, mais comme de trouver, si, si on veut, sa place dans l'univers. Mmh. Comme euh, chaque euh, plante, chaque insecte a une place dans l'univers, un rôle. C'est important de trouver ça. Et puis, il y a un, un, un dernier objectif qui, euh, qui est très, très important aussi dans, dans, dans l'hindouisme, c'est de trouver la libération. Mmh. 
En fait, le but de l'être humain, c'est de se libérer progressivement de tout ce qui est, va le, le rendre euh, servile, on va dire. Ouais, ça. Y compris, à un moment donné, ça va être de sortir de la roue des renaissances, qu'on nous on appelle ici en Occident, un peu de façon limitée, réincarnation. Donc, au bout d'un moment donné, il y a cette recherche, comme le, on avait vu qu'avec Cam Sarah. Hein. Voilà, il faut sortir de la roue, de, 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 de la roue, c'est de chercher oui. cette libération. Ah, oui. Ça, c'est les, les, les quatre grands objectifs de la vie. Et de nouveau, j'ai dit, il ne faut pas attendre la fin de vie d'être un renonçant pour commencer à songer à Moksha ou la libération. On peut songer de sa même enfant. Tiens, mon fond, je suis dans la vie matérielle. Elle est très bien, cette vie matérielle. Mais comment un jour sortir de, 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 de cette chaîne des, 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 des renaissances Ça, c'est le grand but pour arriver à ce moment-là à dépasser le stade simplement carné et arriver à se spiritualiser et éventuellement à se diviniser. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de, de l'être humain. Ça, ça va jusque-là, c'est pas trop oui, compliqué Oui, parfait, ça me parle beaucoup. Euh, oui. Alors ici, j'ai montré un, un, un deuxième petit schéma. Euh, ah oui, non, j'ai oublié. <rire> il faut parler des quatre composants de l'être humain. Donc, le, il y a toujours ce nombre 4, comme il y a les quatre... Euh, voilà, c'est le chakra racine qui anime les sept chakras aussi, qui, qui, voilà, jusqu'au chakra coronal. Et en fait, dans le, la composante de l'être humain, il y a quatre grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on va appeler l'inconscient. Mm -hmm. L'inconscient, c'est tout ce qui a géré nos vies, non seulement dans la petite enfance, dans l'enfance, mais ils vont beaucoup plus loin par rapport à la psychanalyse occidentale. C'est aussi tout ce qu'il y a eu dans les vies antérieures. Donc dans l'hindouisme, évidemment, on a conscience qu'on a eu des, des, des vies antérieures. Et toutes ces choses-là ont amené un, un principe d'inconscient qui a amené ce qu'ils appellent une rigidité, qui fait qu'on est très rigide, on est très psychorigide. Et en fait, ces rigidités, la façon de, de, de la combattre, c'est ce qu'on appelle la souplesse. Oui. Donc dans la vie, il faut vraiment essayer, dans, dans, en tout cas dans l'hindouisme, d'acquérir énormément de souplesse. De la souplesse mentale, de la, bon, même, même, ils font du yoga, donc c'est même de la souplesse physique, de la souplesse, c'est vraiment d'arriver à lutter contre toutes ces rigidités oui. qui font qu'on se structure de trop. Et qu'on peut briser aussi. Qu'on peut, qu on sait, qu on peut briser. Façon de parler. Il y a, a d'autres techniques plus subtiles, c'est ce qu'on appelle des moyens subtils, comme la récitation de mantras ou des choses comme ça, ou des, des cérémonies. Mais euh, cette partie de, qui forme notre inconscient amène beaucoup de, de, de rigidité. Après, il y a la, la conscience du soi, qui est très bonne. Il faut avoir conscience de soi. Tu vois, on dit qu'il faut combattre l'ego. Parfois, je trouve ça un peu exagéré. Ce qu'il faut combattre, ce n'est pas la conscience du soi, c'est la conscience du soi limité ou limitatif. Donc, cette rigidité fait aussi qu'on va avoir un tas de croyances sur soi-même. Moi, je vais dire, je suis un homme, un homme du 21e siècle, euh, je suis européen, euh, euh, voilà. On, a comm je suis, on commence à, à se vouloir avoir des propres croyances sur soi-même. Et ça, ça crée un petit moi, ce qu'on ouais. appelle le petit moi. Et à partir du moment où on devient plus souple et où on s'ouvre en se disant « je suis, mais je suis tout ». Si je dis je suis un, un homme, c'est déjà limitatif. Je suis une femme, c'est limitatif. Je suis un enfant, c'est limitatif. La, la vraie conscience est sans définition. C'est le pur, on va en parler tout à l'heure, c'est le pur je suis. C'est cette pure conscience d'être, débarrassée des, des croyances, qui fait que c'est le noyau central. Après, on, bien sûr qu'il y a des croyances qui vont venir s'attacher autour de ça. Mais le noyau central est un pur je suis. Le centre, ce qu'on va appeler purusha chez eux, c'est le Atman, pur, pour Rousha, on entend le mot pur. Oui. Donc c'est la partie de l'être qui est pure et qui est immortel, indéfini, immuable, indestructible. Le petit moi, lui, on peut le détruire. Hein. Comme il est, très, euh, il est très orgueilleux, deux, trois phrases et hop, le, le moi est détruit. Quoi. <rire> Mais le pur, la pure, euh, le pur fond de l'être humain ouais. est complètement indestructible. Tout à fait. À tel point que, bon, dans... dans, dans dans, dans l'Advaita, ils vont dire qu'entre le, 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 le pur soi et Dieu, a... c'est quasi l'identique. Ah ouais, quasi, hein, je veux dire. Parce que Dieu, évidemment, est sans définition. Parce que dès qu'on définit Dieu, ben, ce n'est plus Dieu, bien sûr. Et là, on, là, on le remet en... Justement, on... Dieu, on ne peut pas le définir dans, dans l'hindouisme. Il, voilà. il y a une, une interdiction. Ce n'est pas, pas l'interdiction. Voilà. C'est pas une interdiction. Ouais, mais c'est une façon de ne pas mmh. faire. Parce que dès qu'on définit Dieu, on dit Dieu est ci, Dieu est ça. On lui donne des qualificatifs et déjà, c'est le, voilà. le réduire, voilà, en fait. Exactement. Donc, chez eux, Dieu est un tout, euh, un tout je potentiel. Tout ouais. Parfois, il y a... Euh, c'est ce qu'on appelle la voie apophatique dans le christianisme. Mmh. Bien sûr, il y a aussi la voie euh, où on dit des définitions. On dit que Dieu, je ne sais pas moi, Dieu est amour, Dieu est bonté. Bon, ça, c'est une façon de définir avec des mots. Ouais. Mais je viens de le dire, c'est définir. Donc, ouais, c est, c est ce qui est fini, 
on le définit. Ça devient de nouveau un petit moi quelque part. Voilà. Ouais. Donc euh, ouais. Dieu est bien ouais. sûr qu'il est amour, qu'il est bon, mais il est beaucoup plus que ça ouais. et, et il est même beau, beaucoup beaucoup plus que ça. Ouais. Et donc on, sinon on, on arrive à faire des, une image anthropomorphique de Dieu, voilà. alors que dans l'hindouisme il n'y a pas du tout cette volonté de, de, de faire un Dieu anthropomorphique, pas du tout. Ça va jusque-là, c'est pas trop compliqué. Non, très, et puis, il y, 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 y a deux autres pétales. Il y a le, ce qu'on appelle le, le mana. Le mana, c'est le, le, le mind en anglais, c'est le champ mental. La difficulté du, du champ mental, c'est que le champ mental est hyper actif. En fait, dans l'hindouisme, le mental est vu comme un instrument. Bon, tantôt, je dois faire, une, je dois faire un calcul. Je n'ai pas, moi, 18 plus 36. Bon, il faut bien que mon mental... Euh, je dois planifier un chemin. Je dois aller à New York demain. Bon, je dois acheter des tickets. Je dois aller... Euh, à la banque, peut-être chercher de l'argent, je dois faire un change, changer des euros en dollars. Donc le mental sert en fait, c'est un instrument. Le problème de l'être humain, on va en parler parce qu'il y a trois grandes énergies, c'est que le mental s'est complexifié à tel point qu'il a pris le dessus et c'est lui qui dirige en fait. Alors qu'il faut, en... c'est pas évident, hein. en fait, il faudrait tout le temps rester maître de son mental. Ouais. Or, ce qui se passe, bon, c'est mon cas aussi, la machine, elle tourne un peu trop fort. Donc le champ mental, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'arriver, on va le voir, c'est arriver à plus de calme, essayer de calmer les choses. Et puis il y a une autre partie qui est le, le, le champ des émotions, que je vais essayer de, de bien expliquer maintenant, parce que les émotions, c'est un peu comme le mental, les émotions, en fait, on doit les gérer, mais si elles, sont, elles vont nous submerger, et que c'est les émotions qui prennent le dessus sur, euh, sur euh, on va dire, l'être, il y a comme un problème, parce qu'en fait... Dans, dans, il y a trois énergies dans, dans l'hindouisme. Mmh. On, on les connaît, hein, donc il, y a, il, y a, il y a Brahma, il y a Vishnu, il y a Shiva. Mmh. Donc il y a une énergie qui, est, qui fait bouger les choses, qui est créatrice, qui est réactive. C'est un peu comme certains aliments. Les épices, par exemple, sont considérées comme, euh, comme quelque chose d'activant. Du café ou des choses comme ça. C'est yang. C'est sol, solaire, c'est actif. Ça fait activer voilà. les choses. C'est ça. Il y a des énergies, malheureusement, ça c'est pas très gai, qui sont négatives, voilà. qui sont résiduelles aussi de peut-être d'univers antérieur. Bien sûr. Donc il y a des énergies lourdes qui voilà. tirent vers le bas, oui. qui sont dites tamasiques. Donc euh, même chose aussi, hein, c'est l'alcool, c'est les drogues, ça ce sont des énergies qui tirent véritablement l'être humain vers le bas. Donc il y a tout ce qui est négatif, mmh. tout ce qui est réactif, et enfin, par chance, il y a tout ce qui est lumineux. Et donc le but, c'est par exemple, le, le composant de l'être humain va des énergies lourdes, aux énergies de plus en plus réactives, puis aux énergies lumineuses. C'est ça la divinisation. C'est d'arriver à ce que ces quatre pétales, ces quatre champs, euh, soient, si tu veux, de moins en moins ténébreux, de moins en moins réactifs, bien que, bon, on sera toujours réactif. C'est ça qui fait que les, les univers sont en mouvement, c'est Brahma qui met les univers en mouvement chaque fois. Et puis, il faut essayer d'arriver aux énergies qui sont... Euh, sadvique lumineuse. Mmh. Hein, il y a aussi des éléments, pour ceux qui s'intéressent dans l'alimentation, il y a des... Oh oui. euh, voilà, par exemple, euh, le miel ou des choses comme voilà. ça sont considérés comme lumineux. Mmh. Donc il faudrait en consommer plus que des énergies négatives ou des énergies réactives. Bon. <rire> un peu moins de Red Bull. Non, je rigole. <rire> Et euh, donc voilà, euh, ici j'ai fait un petit, petit schéma qui est basé sur, euh, en fait, euh, un, un Puruna qui s'appelle Amsa Puruna. Amsa, mmh. c'est... En fait, dans les Puruna, ce sont des épopées où en général ils vont raconter l'histoire de la création du monde, comment est-ce que l'univers est venu à l'existence et tout ça. Mais c'est une petite, déjà une petite vulgarisation par rapport au texte sacré. Donc ce sont des épopées, on va dire populaires, déjà plus populaires. Il y a 18 Purunas, j'espère que euh, c'est un peu didactique, mais il y a 18 Purunas majeurs et 18 Purunas mineurs. Chaque fois, pourquoi 18 C'est aussi un nombre sacré dans l'hindouisme. Il y a 6 euh, Puranas qui sont liés à Brahma. Six pour qui sont liés à Vishnu et six pour qui sont liés à Shiva. Donc les énergies qui sont créatrices, qui préservent et puis qui détruisent. Mais comprenons bien, la destruction n'est pas négative en soi. C'est une destruction des mauvaises énergies pour que les énergies positives puissent reprendre leur cycle. Donc Shiva n'est pas spécialement un dieu qui est, né, qui est vu de destruction. C'est la destruction de ce qui est mauvais ou de ce qui doit être détruit pour pouvoir faire émerger justement cette divinité qui est en nous. Ouais. Donc Shiva a vraiment un rôle très positif en, en réalité dans l'hindouisme. Et euh, ça va jusque-là Oui. Donc il y a 18 Purunas euh, majeurs, 18 Purunas mineurs, et un des mineurs s'appelle Amsa Purana. Et Amsa, c'est le, le signe, le signe blanc, qui représente en fait l'âme qui, euh, qui, qui, qui change, qui, qui fait ses voyages, qui, euh, qui est dans la, le samsara. Donc les... les tous ces animaux qui, qui sont des migrants, en fait, hein, ouais. des oiseaux migrateurs. 
et le signe aussi qui est blanc, qui est la pureté, et qui est sur l'étang de la conscience. Cet étang représente aussi ce qu'on appelle le, le fameux, la, la liqueur d'immortalité, sur lequel le, le, le signe blanc repose. Donc c'est le Hamsa, et euh, c'est aussi en anglais, c'est Swam, hein. mm -hmm. Swam, et c'est très proche de, du, du mantra euh, Soham, qui est très proche de I am, en anglais on pourrait dire I am, je suis. C'est la pure conscience dont j'ai parlé euh, il y a quelques temps, cette pure conscience qui, qui s'exprime dans, dans le signe blanc. Et puis, autour de ça, on a le lotus à, à 8 pétales, ouais. qui représente, le, on connaît le, le, celui à 12 pétales, mais à l'intérieur du, du lotus, il y a un lotus avec euh, 8 pétales. C'est important parce que, par exemple, dans, dans le christianisme, on parle des 12 portes de, la, de Jérusalem, c'est ça. Et dans l'islam, on parle des 8 portes qui amènent à la, à la, au centre, au paradis, qui est notre, notre pur centre. Et donc, il y a huit pétales. Et si vous voulez, il y a, il y a des émotions euh, que l'on doit essayer de, de voir. Donc, comme j'ai dit, il y a des émotions qui seront négatives, il y a des émotions qui sont réactives, et puis il y a des émotions qui sont lumineuses. C'est ça. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est en soi essayer de trouver... Bon, ce n'est pas évident du tout. Hein, c'est de trouver quelles sont mes émotions et quelle est la teneur. Est-ce que c'est une émotion plutôt négative, une, une émotion plutôt réactive, ou est-ce une pure émotion alors, on, si, on va essayer de faire le, le tour des, des, des huit pétales. D'accord. La première pétale, évidemment, c'est tout ce qui est un petit peu les peurs, les anxiétés, la déprime. Bien sûr, moi, j'ai représenté par la couleur noire. Ouais. Dans le, donc, ici, c'est une interprétation personnelle. Hein, dans le, le Purana que je vous parle, c'est expliqué plus ou moins comme ça. Ils décrivent les, les, les sept chakras, ils, déc ils, dé ils décrivent les émotions. Mais ici, c'est une réinterprétation. Ouais. Je okay. le dis pour les puristes. D'accord, oui, d'accord. <rire> Puis, il y a un petit peu aussi, j'ai représenté en gris... C'est aussi tout ce qui est la tristesse. Mmh. Là, c'est dit, ben, c'est une émotion, malheureusement, qui... Bon, c'est pas comme la colère, euh, c'est pas comme, je veux dire, la déprime, c'est mmh. déjà... La tristesse, c'est déjà un petit peu moins, euh, moins fort. Mais en fait, ce sont quand même des, des, des choses qui, qui vont servir. La tristesse, par exemple, va, va créer de l'empathie. Si là, on est triste et qu'on a vécu des choses très difficiles dans sa vie, on en est triste... Le, la transmutation de cette énergie-là sera de créer de l'empathie ou de la compassion. Donc il y a toujours une transmutation. Okay. Par exemple, si la peur, on va la transformer en courage, on va le voir. Donc euh, la, 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 voilà, ici il y a le courage, donc la peur se transforme en courage, la tristesse se transforme en empathie. Donc il, a, il faut euh, une sorte d'alchimie interne, ah, oui, oui, oui. de transformer les émotions les plus euh, tristes ou négatives oui. en émotions plus positives. Enfin... Puis on a dans les, les émotions qui sont réactives, on a la colère. Donc j'avais parlé de l'art de la guerre dans une vidéo. Eh bien, effectivement, malheureusement, la colère est mauvaise conseillère. Donc il peut y avoir une colère qui est légitime, mais je veux dire, si on laisse emporter, comme je dis, si on n'a pas de maîtrise, qu'elle est trop réactive, mmh. si euh, la colère envahit le mental et le champ émotionnel, la colère euh, risque d'être, euh, malheureusement, euh, d'apporter des, des, des conséquences néfastes. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, euh, en psychologie, j'avais appris quelque chose en, en amour, quand on a été trahi, par exemple, en amitié aussi, hein, euh, c'est à peu près la même chose, quelque part, amour, amitié, il euh, y a trois phases, apparemment, chez les psychologues, il y a la colère, il oh. y a la tristesse, on peut être soit colère, oh. euh, soit on peut être en colère vers la personne qui nous a quitté, ou qui nous a trahi, euh, on peut être triste aussi, et puis la bonne réaction, c'est de finalement être en paix avec tout ça. Et ça voilà, Mais il y, y, y a trois phases apparemment, une sorte de triangulation. Enfin bon, c'est la psychologie. Euh... Voilà. <rire> ce qui devient intéressant, c'est que la colère, en fait, il faut la transformer en ce qu'ils appellent une certaine virilité, oui. en un certain courage. Donc, euh, par exemple, quand le Christ a chassé les marchands du temps, probablement qu'il était en colère, mais il en a fait quelque chose de viril, il en a fait quelque chose de courageux. C'est de dire, écoutez, non, les marchands du temps, c'est en dehors de la maison du mmh. Père. Mmh. Donc, le... en fait, quand on a un sentiment de colère... Ce n'est pas spécialement négatif, mais il faut essayer de le transformer plutôt, donc on avance dans, 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 dans le schéma, plutôt d'essayer de transformer ça en quelque chose de viril, mais de courageux. cest dire moi je suis en colère, ben, je vais aller dire à la personne, non, je ne suis pas d'accord. Là, ce n'est pas aller crier sur la personne, mais c'est de dire, aller lui dire, par exemple, non, je ne suis pas d'accord. Mmh. Donc c'est de transformer cette colère en quelque chose de plus positif, qui sera le, 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 qui sera le courage, en fait. Voilà. Et puis, on a les, des, 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 des émotions qui sont vraiment euh, une, deux, trois, quatre émotions très positives. Une, deux, trois, quatre qui sont très connus dans, dans, dans le bouddhisme aussi, c'est pas que dans l'hindouisme. Et la première euh, réaction très positive, c'est la joie. En fait, l'être humain est, est fait pour être joyeux, en fait. Euh, la joie est quelque chose de, de libérateur. Donc, euh, quand on est dans une situation où on éprouve un sentiment de joie, 
C'est vraiment très positif, mais très très positif. La joie, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Communiquant. C'est communiquant. Donc la joie est une émotion qui est lumineuse. Est, voilà, donc, euh, bah oui. On ne peut pas dire qu'on est là pour s'amuser tous les jours. Hein. C'est bien normal qu'il y ait de la tristesse. Mais on doit essayer de, malgré tout, si possible, conserver le maximum d'énergie lumineuse sous forme de joie. Ça, c'est très important. Donc, dans, dans, dans le bouddhisme en soi, on donne cinq qualités euh, principales euh, au Bouddha. Mm -hmm. Bien sûr, ça vient aussi de l'hindouisme. Donc, ici, c'est une, deux, trois, quatre. Et puis, le centre, qui, chez eux, on l'appelle le Bouddha du diamant. On va le voir. Donc, qui est le, le, le pur cristal. Le Bouddha, bon, le diamant. Et donc, ces quatre qualités, c'est, bien sûr, donc, il, y a, il y a la joie, et puis il y a l'amour. L'amour, c'est très, très important, et on l'a coloré en vert, parce qu'en fait, le, ce que l'on sait, c'est que le chakra du cœur est vert, en fait. Dans le, le spectre des lumières, euh, si on passe au milieu, un petit peu, hein, pour ceux qui connaissent la bande, la bande dessinée, crème lanterne, oui. donc le, le vert, c'est vraiment le centre, c'est aussi une des couleurs principales dans l'islam. Hein, on représente souvent, quand vous allez dans des, des, des cafés ou des restaurants, euh, vous verrez que le vert est omniprésent dans l'islam. Et c'est important parce que cette couleur, pour ceux qui, qui, qui réalisent que le vert est aussi lié à l'amour, eh bien quand on se promène dans la nature, on voit qu'il y a énormément de vert. Et donc on, on, il y a des gens qui sentent vraiment quand ils se promènent dans la nature que la, la nature est rayonnante d'amour en oh, fait. Oui, oui, oui. Donc ça c'est le chakra du cœur, c'est l'amour. L'amour c'est vraiment le centre de, de, de toute chose. Je pense que c'est une des vibrations... Euh, qui a mis euh, l'univers en mouvement, mmh. c'est qu'il y avait cette volonté que les êtres communiquent les uns avec les autres. Et on arrive après ici, euh, moi je l'ai représenté en bleu, c'est un peu, un peu comme les chakras, hein, le, voilà, voilà, ça. le vert, puis... Exactement. Donc euh, c'est euh, ce qu'on appelle l'empathie ou la compassion. Donc c'est pouvoir, cette capacité à, à se mettre dans les baskets de l'autre oui. et à comprendre ses états émotionnels. Oui, il y a des gens qui sont tristes, des gens déprimés, oui, il y a des gens qui sont... Euh, agacé, où il y a des gens qui sont en colère. Et c'est aussi de pouvoir comprendre que ce n'est peut-être pas des grandes émotions, mais c'est de comprendre que c'est légitime. Il y a des fois où on est déprimé, il y a des fois où on est en colère. Et c'est de pouvoir se mettre et d'être à l'écoute alors des autres et essayer de les amener justement, comme le Bouddha a pu le faire, à plus de, de calme, à comprendre que finalement, euh, pourquoi se faire souffrir dans, dans, dans de la colère, pourquoi se faire souffrir dans de la tristesse. Et donc le Bouddha nous montre un chemin d'éveil basé sur la pacification, pacification des émotions. Pas de jugement, juste euh, pouvoir... Euh... Ce, ce, mais je pense que si on n'a pas connu ces états, si on n'a pas été en colère, si on n'a pas été triste, si on n'a pas été déprimé, je pense que c'est difficile de se mettre dans, dans les baskets de l'autre. Très intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est toujours dans la compassion ou dans euh, Peace and Love et compagnie, qui ne se soi-disant met jamais en, en colère, ces gens-là, le jour où ils vont, devenir en, ils vont se mettre en colère, ça va être vraiment comme une boulevard, ça va exploser beaucoup plus fort que quelqu'un qui a déjà connu ces émotions et qui peut peut-être, pourquoi pas, les contrôler. Enfin, ça, ça, encore oui, c'est ça, puisque j'avais dit qu'il y avait des énergies qui étaient négatives et des énergies qui sont réactives, et c'est normal. Ouais. Hein, c'est la réaction, euh, l'énergie réactive, et je le rappelle, liée à Brahma. Brahma a mis les, 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 les choses en mouvement. Mm. S'il n'y avait pas de réaction et qu'on était... Non, alors il n'y aurait pas d'univers, il n'y aurait rien. Il faut ce mélange des trois énergies. Il faut qu'il y ait bon, les énergies négatives, probablement qu'elles doivent servir à quelque chose. Les énergies euh, réactives, bien sûr. Et puis, il faut quand même qu'il y ait des énergies lumineuses dans tout ça, hein, ouais. pour se diviniser, diviniser justement. Ouais, et puis, il y a une notion qui est très très compliquée, moi je l'ai représentée en, en violet, hein, pour faire un petit peu les chakras, hein, le rouge, l'orange, le jaune, le, le vert, le bleu, le violet, puis le blanc. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est une notion qui est très difficile, j'ai mis beaucoup d'années à essayer de comprendre ça, c'est ce qu'on appelle l'égalité d'humeur ou l'équanimité. Alors moi, l'égalité d'humeur, je ne comprenais pas trop ça, comment est-ce qu'on peut être... Mais en fait, c'est une question de, de, justement de ce juste milieu, de ne pas s'emporter oui. au-delà des limites et tout ça. Ce n'est pas d'être indifférent, parce qu'à différence, moi je me dis, si on est mis au monde pour devenir indifférent, c'est un peu moche quelque part. Mais c'est le fait de, de pouvoir quand même, disons, de ne pas se faire déséquilibrer trop facilement. C'est une sorte d'égalité d'humeur qui serait une des... des... Donc ces quatre... C'est ce qu'on appelle les cinq vainqueurs dans le bouddhisme. Il y a un, un Bouddha qui représente une certaine maîtrise. Qui, euh, voilà, c'est pas de l'indifférence. Hein, c'est bon, je m'en fous de tout. C'est pas ça. C'est le fait de garder un certain contrôle. On va dire ça. L'équanimité, l'égalité d'humeur. C'est de garder un contrôle sur euh, les choses. La véritable humanité, finalement, quelque part. La véritable mmh. justesse. C'est ça. Je crois que c'est. Évidemment, quand, quand on combine ça, on arrive alors à ce, cet aspect de l'être central qui est purement lumineux, en fait. Ouais. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas les choses d'être et d'exister. De, de, hein. dans, dans le bouddhisme, on dit que nirvana égale samsara, donc le monde de l'action et le monde de, de, 
supra, euh, supra, je ne sais pas quoi, de ouais. Ouais, su, supraconscience, mais les deux coexistent. Mmh. Donc il y, a, il y a une coexistence. Mais le, ce qui est fort intéressant, c'est de savoir qu'au fond de soi, on a une graine de divinité qui est purement indescriptible. Un, enfin, personne indestructible, indestructible voilà. immuable, mmh, mmh. éternel aussi. Voilà, ça. Et ça, c'est vraiment... Un, quand c'est ça, je crois que c'est un, un beau cadeau hein, que les gens, quand ils ont eu des, des aventures, par exemple, de mort clinique euh, ou des choses comme ça, nous racontent qu'ils ont ressenti cet état de supraconscience. Mmh, mmh, mmh. Mais de savoir qu'on a cette graine de, de divinité en nous, ben, c'est quelque chose que, moi, je trouve qui donne, euh, qui donne beaucoup de force oui. et qui nous fait avancer. Et qui donne surtout envie de vivre. C'est ça qui est assez euh, paradoxal. Même si c'est une vie qui n'est pas facile, on le sait très bien, on l'a déjà dit mille fois, assez dense, etc., pas toujours évidente à, à vivre au, au jour le jour, euh, enfin chaque jour qui, qui passe en tout cas, mais de pouvoir se dire, voilà, justement, il y, y a cette part de divinité en nous, ben, ma, ma foi, j'ai encore, encore plus envie de, de connaître finalement cette vie matérielle ben, pour euh, retourner à la, à la maison après, et puis voilà, bon, ça c'est... Voilà. Alors, le, ce code de couleur, je l'ai un petit peu modifié, mais ce code de couleur existe aussi dans ce qu'on appelle le théâtre, dans le théâtre... En... En Inde, il y a vraiment tout ce code de, de couleurs. Hein. Je pense, je, voilà, ils appellent ça les, les racines, les, 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 les rassas, les ragas. Je ne prononce pas ça bien. Moi-même, je ne Moi suis, suis pas pur hindouiste. Mmh. Hein. Mais donc, on retrouve ces codes de couleurs. Le rouge, quand on est colérique, euh, euh, roudra, on voit le voilà, colérique. On retrouve ces, ces codes aussi de, de couleurs dans, dans, dans le théâtre. Et c'est aussi un enseignement qui est donné dans, dans certaines écoles. Euh, par des swamis, et voilà, je vous donne un petit peu ça, parce que j'ai à cœur de le faire, parce que c'est un enseignement qui est quand même tenu un petit peu aussi discret. Oui. Pas quelque chose qui... Voilà, malgré que c'est un... C'est quelque chose qu'ils qui, qui, qui enseignent doucement. On retrouve ici, ça s'appelle le, 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 le Satkona, on retrouve aussi le, ce fameux dessin qui représente le, 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 le chakra du cœur, mm -hmm. avec les deux triangles. Il y a à la fois l'énergie divine qui tombe vers, le, vers nous, et à la fois les efforts de l'être humain vers la divinité. Et quand les deux se croisent, on arrive à, à ce pur centre de, de nous-mêmes qui, qui est là, notre moi profond. Hein, où paraît-il qu'il y a un atome qui existerait là, au centre du cœur, qui à chaque battement de cœur prendrait les impressions de la vie, structurerait ça dans une sorte de, 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 de mémoire, mémoire voilà, qu'ils qu qu appellent Alaya, comme, qui veut dire le, la boutique ou le magasin. Himalaya, ça veut dire le, la boutique de, des neiges la boutique des neiges. Donc ici, on aurait un centre qui s'appelle Alaya, qui, qui prend toutes les impressions, tous les sentiments, toutes les mémoires de cette vie ici, plus les vies antérieures. Hein. Tout ça se cumule. Hein. <rire> plus les vies prochaines, si on en a, ou quoi, comment, je n'en sais trop. C'est le gros disque dur de, de notre existence. Tout à finalement. fait, c'est ça. Mais euh, voilà, c'est une sorte de, de réseau... Euh... La, la pesée des cœurs, finalement, en Égypte, enfin, euh, euh, d'après l'Égypte ancienne, c'est finalement ça, un peu la, la pesée des cœurs. C'est ça, c'est la huitième conscience ah, dans ouais, le bouddhisme. Ouais. Et la... Neuvième conscience serait Amala, qui veut dire, qu'on bon, qu peut aussi appeler Purusha dans l'hindouisme, parce que les mots changent d'une religion à l'autre, qui là était la conscience pure. Donc c'est ce que je disais un petit peu, c'est l'écran, c'est l'écran blanc, qui, euh, voilà, au-delà même de nos, nos mémoires, mémorisation de cette vie, des vies antérieures, des émotions qu'on a eues, eh bien malgré tout, il y aurait aussi une conscience complètement blanche et pure, qui est le... En fait, c'est un peu le point zéro, si tu veux. Ouais. C'était un peu le point mathématique zéro. Mais lui, il est complètement pur, indestructible, immortel, probablement qui touche à Dieu, j'en sais rien. Bon, il faut le vivre. Il y a des gens qui vivent ces états de conscience d'éveil. De, mais bon, euh, il faut... Voilà. Ce sont des états qu'il faut peu en parler, il faut les vivre, en fait. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est là, dans, dans ce centre pur, où euh, cette fine pointe de l'âme, où il y a probablement quelque chose qui touche complètement au divin. C'est pour ça que dans l'orthodoxie, ils appellent ça le, 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 la théosis. La théosis, c'est le point où, euh, chez eux, il y a la praxis, la pratique, puis il y a la gnosis, qui est une connaissance, oui. mais qui n'est pas une connaissance intellectuelle, hein. c'est une connaissance de, des mécanismes profonds de l'univers. Il paraîtrait que les gens qui, dans l'orthodoxie, les moines orthodoxes, arrivent à la gnosis, ils peuvent parler avec les animaux, ils peuvent parler avec les insectes, ils peuvent comprendre la nature, ils comprennent le cours des choses, ils peuvent peut-être même voir les gens. Il y a des confesseurs et les gens arrivent, ils ne doivent même pas parler, ils savent déjà de quoi ils vont venir parler, de leurs problèmes. Ils ont une connaissance profonde, ce n'est pas une connaissance livresque dans des bouquins, non. ils n'ont pas lu toute une bibliothèque. C'est une connaissance, ils ont accès à la connaissance de l'univers. Universel. Puisque des gens témoignent aussi dans les cas de, de NDE, des oui. cas de, de, où ils disent « tiens, j'ai une impression de te connaître, de tout savoir, tout. Oui. Et, et de tout aimer aussi ». C'est oui. une connaissance d'amour en voilà. fait. Et puis, il y aurait un stade qui s'appelle la théosis 
qui, euh, qui est la divinisation. Ah oui. Donc ça existe aussi dans le christianisme, ça existe probablement dans l'islam, ça existe partout dans, dans, dans le taoïsme, dans le, le bouddhisme, dans l'hindouisme. Toutes les voies spirituelles amènent à cette même idée qu'il faut arriver l'homme à son plein potentiel, et j'ai bien dit, hein, qui est une libération. Oui. C'est quelque chose qui... Le, le, le but, c'est de ne pas non plus... Euh, c'est de libérer l'être humain totalement de tous ses enchaînements, de tout ce qui est négatif en lui, pour qu'il devienne le plus lumineux possible, qu'il atteigne son plein potentiel. Mais ce n'est pas facile. Hein. C'est ce qu'on pourrait peut-être dire dans, du côté du christianisme, les fameux saints, donc des, des personnes qui ont décidé de ne plus se réincarner, enfin qui ont, décidé, qui ont eu l'opportunité de, de ne plus revenir dans, 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 dans cette boucle temporelle, et quelque part de se diviniser aussi. Et, enfin, bon, ça, c'est côté oui, chrétien. Dans, hein. disent, il, y aurait, euh, il y aurait six états chez eux qui sont euh, encore dans, qui sont, qui nous mènent dans un état d'obligation ou de semi-obligation, enfin de plus en plus libre de, de, de renaissance. Et puis il y a trois états qui euh, sont trois états déjà supérieurs. Il y a l'état de Harat qui correspond à ce qu'on appelle le petit véhicule. C'est pour ça que je, comme ça je reparle un peu de oui, ma oui. vidéo oui. Euh, sur le l'octuple sentier. Oui. Donc le, le petit véhicule amène à l'état de Harat qui est déjà une sanctification qui pourrait un peu correspondre à nos saints dans le christianisme, le catholicisme. Voilà. C'est des, des gens qui sont encore quand même basés sur l'éthique. Mmh. Euh, comment vivre moralement beaucoup mieux avec les, les autres, comment ne plus blesser les autres, comment se sanctifier. C'est une sanctification. Mais c'est encore un peu basé sur le karma et sur le, le, le ouais. fait de, de, de faire le bien, de faire le mal, d'avoir un ouais. peu des bénéfices, mmh. etc., etc. De calculer un karma, est-ce que j'ai bien fait, mal fait puis il y a le stade de, de Bodhisattva, qui est vraiment donc basé sur ce que j'ai dit, qui est basé vraiment sur la joie, oui. sur l'amour, sur la compassion et sur une certaine euh, maîtrise de soi-même. Et le Bodhisattva, en fait, ne vit plus tellement pour lui, mais vit pour les autres. Bon, voilà. Dans l'univers, euh, je ne sais pas, parce que dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, il faut savoir, il y a d'autres planètes, hein, il y a d'autres systèmes solaires, il y a d'autres planètes, il n'y a pas qu'ici. Hein. C'est beaucoup plus complexe. Hein. C'est encore une fois une vue très, euh, très occidentale d'avoir simplifié l'univers à ce, qui, ce que l'on voit. Donc euh, chez eux, il y a des, des, des milliards de soleils euh, ou avec des planètes qui tournent autour. Et des... Il y a des Bouddhas partout. Il n'y a pas que des Bouddhas sur la Terre. Le... le Bouddha Sakyamuni est un Bouddha historique, incarné à un moment donné. Mais il y a d'autres Bouddhas sur d'autres mondes. Et nous, nous autres sommes appelés à devenir des Bouddhas d'ailleurs. Bon, enfin bref. Et puis le dernier but, ouais. c'est de devenir un, un, un Bouddha. Mais là, évidemment, moi je ne sais pas combien de, 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 de temps ça prend. Il euh, y a des gens qui disent que ça peut arriver de façon spontanée, en une vie, dans cette vie présente. Mais enfin, ça c'est des écoles bien spécifiques, déjà très hautes. Mais donc, euh, voilà. Et le Bouddha, en fait, est un être qui est, qui est rayonnant de lumière mmh. et qui donne euh, quatre pétales principales qui sont la joie, l'amour, euh, la compassion et l'équanimité. L'équanimité, bon, c'est difficile à dire. Cette fameuse pas, justesse. Euh... Pas vraiment trouvé encore le, la juste définition mmh. de ça. Mmh. Évidemment, ce sont des états très difficiles, hein. c'est difficile. Très très vite, on va retomber dans des dépressions, dans des tristesses, dans des colères. Donc, euh, c'est pas évident du tout. Et c'est un, 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 un petit effort, quand même. Hein. Je crois que c'est une des dernières phrases du Bouddha, c'était « Ne relâchez pas vos efforts ». Je crois que c'est la dernière phrase qu'il aurait dit avant de partir. Donc, euh, voilà. C'est un petit peu ça. Bah, comme quoi, euh, chers auditeurs, ouais, ne relâchez jamais euh, vos, vos buts. Ne relâchez jamais vos, vos idées, vos, euh, finalement, euh, soyons nous-mêmes, soyons euh, même au-delà de nous-mêmes, hein, si possible, euh, dans, dans le meilleur, dans, dans, dans le côté le plus lumineux possible euh, de, de, de cette conscience. En tout cas, franchement, merci beaucoup Thierry, parce que tu l'as bien dit, euh, même en off, qu'effectivement, c'est un enseignement qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, grand merci de, de partager avec, euh, avec nous, avec les auditeurs sur les sentiers du réel, eh bien, cette compréhension des choses. Ça n'a pas été du tout compliqué à, à, et complexe à, à comprendre. Voilà, de toute façon, encore une fois, vous êtes libre de retourner, de rebobiner la cassette, entre guillemets, de, de revoir euh, cette émission, si vous voulez un petit peu plus approfondir. Et puis, on vous conseille, bien sûr, Thierry et moi, euh, d'aller voir l'interview qu'on a fait il y a quelques années, sur ce même divan rouge, sur l'octuple sentier. Donc, euh, voilà, donc vraiment, ce, ce sera assez complémentaire, je pense, par rapport à ce que tu as, ce que tu as dit aujourd'hui. Est-ce que tu vas encore ajouter quelque chose Non, non, euh, je pense que vraiment, l'autre vidéo, je, bon, voilà, ouais. je pense qu'il fallait redonner un petit peu des éléments, et je pense que si on combine les deux... Je pense que c'est plus compréhensible. En tout cas, grand merci pour, tes, bah, pour ton enseignement, pour, pour tous ces détails, euh, de manière, encore une fois, bah, très euh, bah, didactive. Et puis surtout, euh, ouais, voilà, c'est vraiment... Merci beaucoup de, de nous avoir présenté d'ailleurs ce schéma qui a été fait spécialement pour l'émission, hein, par tes soins. C'est ça, qui n'est peut-être pas complètement orthodoxe par rapport... Euh... <rire> 
c'est un, re, un retravail personnel. Hein. Donc, oui. euh, pour les puristes, ils vont dire « oui, mais bon, non, c'est un retravail <rire> ». Pour les, pour les besoins de la vidéo, en tout cas, j'espère qu'ils comprendront. Et de toute façon, encore une fois, euh, grand merci de, de partager tout, tout ce savoir, vraiment, Thierry, comme, comme à chaque fois. Et je suis vraiment content de t'avoir euh, encore accueilli sur, euh, sur ce divan rouge. Ça fait longtemps euh, qu'on n'a pas fait d'interview comme ça. Et donc, merci pour ta visite. Et ben voilà, et merci à tout le monde. Hein. Et un petit mot quand même, je... peut-être que je vais relancer les rencontres de l'extraordinaire, mais c'est en, en réflexion. Les rencontres de l'extraordinaire pour euh, tes auditeurs, c'était quand même sur Bruxelles, c'était pendant sept années. Euh, on a essayé de, de, chaque mois de, justement d'amener des, 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 des sujets dans, dans des, des mini-causeries, j'aime pas les mots conférences, mmh. qu'on essaye aussi d'interactives. De, de hein. J'ai jamais voulu. Ici, ouais. excusez-moi, j'ai fait un peu ex-cathédra, parfois on était un peu obligé d'être didactique. Mais voilà, un, on va essayer de relancer les rencontres de l'extraordinaire. C'est ça. Donc en fait, euh, chaque intervenant, chaque personne euh, qui veut euh, éventuellement bah, partager euh, euh, quelque chose de spirituel, et parfois pas, hein, pas, pas toujours, philosophique aussi, oui. euh, ça peut être de tout. Y a, y a... Le but, c'est aussi de l'ouvrir dans d'autres villes que Bruxelles. Bon, ah, bien, oui. euh, mais on est en train de, de, de voir, mais ce n'est pas évident. Il faut trouver un lieu, un café, euh, un peu calme, ce n'est pas toujours facile, mmh. où il n'y a pas de musique, il n'y a pas le, la machine à café qui, qui, qui se lance tous les 5 secondes. Voilà. Mais donc, on cherche des locaux, si vous, voilà, on cherche des locaux, on cherche aussi des gens qui, qui voudraient s'investir dans plusieurs villes belges ou, ou même oui, au-delà de la Belgique, voilà, pourquoi ça. pas ah oui. Ou dans le nord de la France, ou peu importe. Et, euh, et pourquoi pas bah, réunir un petit peu euh, bah, ces personnes. C'est vrai qu'on a besoin de cette rencontre. Hein. On a besoin de cette rencontre. Là, on est euh, finalement, euh, de, de, on le fait de, de manière virtuelle, entre guillemets. Mais cette rencontre, c'est très important. Euh, cette rencontre qui a été quand même coupée pendant presque deux ans maintenant. Donc, euh, je pense que voilà, on, on a besoin de nouveau de, ce, de cette reconnexion avec l'autre, avec l'humain, et, et quelque part, c'est une reconnaissance à soi-même. Hein. Ceux euh... qui veulent lancer ça ou, voilà. ou participer, en tout cas, sur ce ouais. qu'on va essayer de faire à Bruxelles, vous pouvez toujours me joindre, Mais écoute, ou joindre Alexis, et on, ouais. puis on, on communique. On mettra ça en, en commun. Merci beaucoup Thierry, encore une fois, eh bien, pour ton enseignement, tes enseignements, tes, ces, ces belles découvertes, et je vous l'avais dit, euh, cette fois-ci, dans cette saison, ça va être plutôt euh, beaucoup d'enseignements de, que je vais vous proposer, euh, beaucoup d'enseignements de, voilà, spirituels et euh, en tout cas un grand merci de nous avoir écoutés jusque là, euh, n'oubliez pas de vous abonner de liker cette vidéo, de la partager si vous avez apprécié cette vidéo, de la commenter également hein, c'est libre, euh, libre à vous, euh, soyez juste correct et, et je n'effacerai pas les, les messages donc voilà, soyez vraiment correct et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine peut-être pour une vidéo, un live, on verra Faites des gros bisous, vous pouvez aussi soutenir la, la chaîne via des liens qui sont dans la description et d'ici là portez-vous bien, ciao ciao, salut et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel. Lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine